This video is sponsored by F2 Shirts. Shirts for Generation Next. F2 Shirts. Focus on fashion. പറഞ്ഞത് <laughs> 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 അവൻ ആരാണ് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പേഴ്സണലി അറിയില്ലല്ലോ അളിയന്റെ കാര്യാണ് അളിയന്റെ കാര്യം അച്ഛൻ എല്ലാം പോയി അന്വേഷിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് പേടി അച്ഛൻ പോയി അന്വേഷിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മുദ്ര കുത്തിയോണ്ട് എനിക്ക് പേടി ചേട്ടന്റെ പേടി എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേട്ടനല്ലേ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മോൻ ആ സ്ഥാനം ചേട്ടൻ അതിന്റെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അളിയും വരുമ്പോ ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനം പോവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാ ചേട്ടൻ ആ പേടി വേണ്ട അളിയും വരും ഉറപ്പായിട്ടും ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഞെട്ടുമൊന്നും വേണ്ട അവൻ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാ എന്തായാലും അളിയും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടനെക്കാളും ഒരു പിടി മോളിലായിരിക്കും അളിയുന്ന സ്ഥാനം ഇവിടെ അതെ എന്തായാലും ചേട്ടനെക്കാളും വയസ്സ് കൂടും ചേട്ടനെക്കാളും പക്വത ഉണ്ട് പിന്നെ നേവിയിൽ ഓഫീസ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചപ്ര പലമുടിയും കാണാൻ സാധ്യത ും <laughs> 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 എന്നാലും അളിയം വരുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അളിയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും പതിയെ അളിയന്റെ ഒപ്പം കമ്പനി ഒക്കെ കൂടി അളിയന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലോട്ട് അങ്ങ് ചേർക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴും ചേട്ടനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ അളിയും വരുമ്പോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അളിയനെ എടുത്തിട്ട് ചേട്ടനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സാധാരണ എപ്പൊ നോക്കിയാലും മകളെ കേച്ചു നാണല്ലോ വിളിക്കാറ് ഇപ്പൊ എന്ത് ഡൈ എന്റെ മോളെ കല്യാണ പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹം അവിടെ കൂടും അതിന് അസൂയപ്പെട്ടൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടാ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയൊന്നില്ലേ പിന്നെ അച്ഛാ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആ ചീയുടെ ആയിട്ട് ചേച്ചി ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അത് വിശപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അച്ഛാ വിശപ്പില്ല കഴിക്കാം കഴിക്കാമ്പന്തി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ആളാറ്റെങ്കിലും വേണ്ടേ പിന്നെ പന്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല തലയുണ്ട് എനിക്ക് ചില ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ അല്ലേ അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടമാണ് എനിക്ക് എന്റെ കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട പ്രാരംഭ ദിവസമാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് അതെ ഇത് കല്യാണ വീടാണ് ഇവിടെ വിട്ടിലടിച്ചു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല ഏത് സമയം പയർ പോലെ നിൽക്കണം പയർ പോലെ നിൽക്കണം കല്യാണം അടുപ്പിച്ച് വന്നാ പാടെ കല്യാണം അടുപ്പിച്ച് വന്നാ മതി അല്ലേ 
ജംഗ്ഷൻ വരെ പോവാം പോവാം ആ ശരി വാ ആര് പോയി വല്ല പാല് വല്ല ഉണ്ട് കാച്ചി കഴി പോ പോ ആ ചില പെണ്ണെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടാ എണ്ണയില്ല മുടിക്ക് മുടി പൊട്ടി 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 അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളെല്ലാം പോയി എന്തുള്ളായിരുന്നു മുടിക്ക് എണ്ണ തേക്കണം നന്നായിട്ട് കേട്ടാ തേക്കും ആഹാരവും കഴിക്കത്തില്ല എണ്ണയും തേക്കത്തില്ല നമുക്ക് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് നോക്ക് കല്യാണവാ ചെയ്യാം കുളിക്കാൻ നേരം അമ്മമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അമ്മമ്മ തയ്ച്ചു തരാൻ എണ്ണ കേട്ടോ ആ നന്നായിട്ട് തയ്ച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ നാണക്കേടാ കല്യാണത്തിന് സാരി കൊടുത്തോണ്ട് നിക്കുമ്പോ നീ എണ്ണ തേക്കണം പിന്നെ എണ്ണ തേക്കാ കുളിക്കുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ തോന്നാൻ എണ്ണ തേക്കണോന്ന് അല്ല ഭാവിയിൽ എനിക്കും കല്യാണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ അത് ശരി അതൊരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എണ്ണ തേച്ചാ മതി കേട്ടാ കേട്ടാ ചോദിക്കുന്നത് <laughs> 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 അച്ഛൻ പുറത്തുപോയി എന്താ ഞാൻ വരുന്ന കാര്യം നേരത്തെ അറിഞ്ഞു കേശു എന്നേക്കാൾ പൊക്കം വെക്കുമെന്ന് തോന്നില്ലോടാ എനിക്കോ അവന് നല്ല പൊക്കം വെക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് അച്ഛന്റെ അത്രയും പൊക്കം വെക്കത്തുള്ളൂ വിഷ്ണുവിന് പൊക്കമില്ലേ അത് കാര്യമില്ല നീ പടവലം കൊട്ടും പള്ളികൾ കൊച്ചുപോനാ നീ അപ്പപ്പനേക്കാൾ പൊക്കം വെക്കും അതെ പൊക്കം മാത്രല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കൂ ബാക്കി ജ്യൂസ് അടിച്ചു കഴിക്കൂടാ ഹലോ ഹലോ ഡീലു ആള് വന്ന് ആള് വന്ന് കല്യാണല്ലോ മാ കല്യാണ വീടല്ലേ അപ്പം പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനെന്ന ഒരു നിലയിലേ കുറച്ച് 
ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണാവാ എന്റെ വേഷം എങ്ങനെയാണ് നീ വേഷം കെട്ടാൻ പണ്ട് എടുക്കാനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാലേ ഈ കല്യാണ വീടായോണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വരും പ്രസന്റേഷനെ കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മള് വെറും കൂതറാഴ്ച തന്നെ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് അതിന് കല്യാണത്തിന് ഇനി കുറെ ദിവസം കിടക്കല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മാമനെ പോലെയാണ് മാമൻ എഴുത്തരാ എഴുത്തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലവും നേരവും ദേശവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായില്ലേ അതുപോലെയാണ് എല്ലാരും മാമ എന്റെ വേഷം ഭൂഷണമല്ല മാമ വേഷം മാത്രം ഭൂഷണമായ പോയ മരുമോനെ അനുഗ്രഹം വേണം അനുഗ്രഹം മാമന്റെ ശ്രീരാജിന്റെ പിളക്കാൻ മാറ്റാനായിരിക്കും മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിച്ചുന്ന് പറഞ്ഞേട്ടാണ് എന്റെ മാമ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഈ ചെറുക്കന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാ മനസ്സിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ശ്രീരാജും അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മാറും ഇതിപ്പോ നീരു ചെയ്ത പണിയാണെന്നേ സഹോദരന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സ്നേഹം കൂടി എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഹലോ നമ്മളെ മനസ്സറിയ മാമന് പറ്റിയല്ല എനിക്ക് ആ സന്തോഷമായി ശ്രീരാജിന്റെ പിണക്കമൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ചേട്ടാ ശ്രീരാജിന്റെ പിണക്കം ഉണ്ട് എന്തായാലും നീ അവനൊന്ന് വിളിച്ചത് എന്നെ കണ്ടത് ഇപ്പം വിളിക്കാൻ മതി നാളെ വിളിക്കാം ആ വിളിക്കണം സമയമില്ലല്ലോ ഇപ്പം മാമ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരാം ഈ നാടും നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും എല്ലാരും ഞെട്ടുന്ന ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും എന്റെ ലച്ചുവള കല്യാണം അതിന് മാമന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം മാമ അനുഗ്രഹിക്കണം നിറഞ്ഞ അനുഗ്രഹിക്കണം അനുഗ്രഹം മാത്രം പോരാ ചേട്ടനറിയാം ചെയ്യേണ്ടത് പോലൊക്കെ ചെയ്യാനറിയാം നീ ഇപ്പഴേ കിടന്നോണ്ട് കളിക്കണ്ട അച്ഛൻ ചെറിയ ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒരുത്തരാണ് ഈ ബാഗ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലിയ ബാഗ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ജ്യൂസ് ഒക്കെ അടിക്കും മരുമോനാവുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പത്രാസ് വേണ്ടേ തീരെ ലോ ആയി പോയല്ലേ ശേഷം എന്തിട്ടാലും എന്തായാലും <laughs> 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 എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നടാ 
അത് എനിക്ക് രാജയോഗം ഉള്ളതുണ്ട് എനിക്ക് രാജയോഗം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം മതി കെറ്റപ്പ് ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും വേണ്ട നിനക്ക് കെറ്റപ്പ് വേണോ ഈ വല്ല വലിച്ചു തിന്നെ ഒന്ന് തടി വെക്കിട്ട് അപ്പൊ നിനക്ക് കെറ്റപ്പ് വരും കേട്ടോ നിന്റെ കെറ്റപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ നീ പിടി കൂട്ടണം എടാ ഈ പഴുത്ത പ്ലാവിലെ വിഴുമ്പം പച്ച പ്ലാവിലെ ചിരിക്കും നീ എന്റെ പ്രായമാവുമ്പോ നിന്റെ തലയിൽ ഒരു രോഗം പോലും ഞാനേ മാറ്റിയിട്ട് ചോറ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുകൊടുത്താ കൊണ്ടുകൊടുക്കാട്ടെ കളിയില്ല മാറ്റിട്ടിട്ട് വരാം പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തലമുറ ആൾക്കാര് ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് മുണ്ടഴിച്ചിടാം ഭവ്യത കാണിക്കാം ഞാനെന്റെത്രയും കിടന്ന് ഓടാൻ ചോദിക്കണേ ഉള്ളു ഞാൻ എപ്പോഴേ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിക്കണേ ഉള്ളു മാമ കല്യാണക്കാരി അങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് ശ്രീധരൻ വേണ്ട അഞ്ചു പക്ഷേ ശ്രീധരൻ ഞാൻ മാമന്റെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാമൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാമനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തും കൊണ്ടല്ല മാമൻ കുറച്ച് ദേഷ്യ പറഞ്ഞാണ് ഒരു രസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് അഞ്ച് പൈസ സ്ത്രീധരൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം അയക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാശു അച്ഛൻ കള്ളം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മക്കളായി അപ്പൊ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജീവിക്കണത് ശ്രീധരൻ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കണേ ചോദിച്ചാൽ തരുമോ ഇല്ല അതിട്ടില്ല നീ അങ്ങനൊക്കെ പറയും എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കടമയൊക്കെ ഇല്ലടാ അല്ല മാമന്റെ കടമ ഉണ്ട് മാമൻ ചെറുമുക്ക് കൊടുത്തോ ചെറുമുക്ക് കൊടുത്തോ എനിക്കുണ്ട് ചെറുമുക്ക് ഇഷ്ടപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോ അതൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളാം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മോള് മാത്രമല്ല എന്റെ താഴെ അണ്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് അവരെ കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ സ്ത്രീധരൻ തരാം സ്ത്രീധനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ നിർബന്ധിക്കോ വേണ്ട അപ്പൊ ശ്രീധരൻ വാങ്ങിക്കൂട എന്നെ പോയ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മരുമോനാണെങ്കിൽ അവന്റെ നിലപാടിനും ഇങ്ങനെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യും ചെയ്താ മതി മതി അവക്കും ഉണ്ടോ കൊടുക്കട്ടെ വേണോ നിനക്ക് വേണം നോക്കി നിക്കുവാ പിന്നെ ഞാനെനിക്കറിയാം 
Video sponsored by F2 Shirts. Shirts for Generation Next. F2 Shirts. Focus on fashion.